on education and management and administration ajke amra leadership er arakta theory dekhe nebo ebong sei theory er naam holo path goal theory of leadership ei theory shorboprothom diyechilen robert house 1971 e এবং পরবর্তীকালে তিনি এই থিওরিটি রিভাইজ করেন অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি লিডার্স আর ইফেক্টিভ বিকজ অব দেয়ার ইম্প্যাক্ট অন সাবঅর্ডিনেটস মোটিভেশন এবিলিটি টু পারফর্ম ইফেক্টিভলি অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন তো এই থিওরির মূল বক্তব্য হল এই যে একজন একজন লিডার ইফেক্টিভ ততটাই হতে পারবে যতটা সে তার সাবঅর্ডিনেটদের উপরে প্রভাব ফেলতে পারবে সাবঅর্ডিনেট মানে হলো দলের সদস্যদের তো বলা হয় সাবঅর্ডিনেটস তো একজন লিডার সদস্যদেরকে যত বেশি প্রভাবিত করতে পারবে সেই নেতা বা সেই লিডার তত বেশি ইফেক্টিভ হবে এবং এখানে প্রভাবিত মানে হলো যে যে সে কিভাবে তাদেরকে মোটিভেট করছে বা কিভাবে মোটিভেশনের মাধ্যমে তাদেরকে প্রভাবিত করছে কীভাবে তাদের পারফরমেন্সটাকে একটু বাড়িয়ে মোটিভেট করার চেষ্টা মানে বাড়িয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে কীভাবে তাদের স্যাটিসফ্যাকশান লেভেলটাকে বজায় রেখে মোটিভেট করার চেষ্টা বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে দিস থিওরি ইজ কলড পাত গোল থিওরি বিকজ ইটস মেজার কনসার্ন ইজ টু এক্সপ্লেন হাউ দ্য লিডার ইনফ্লুয়েন্সেস দ্য সাবঅর্ডিনেটস পারসেপশনস অফ দেয়ার ওয়ার্ক গোলস পার্সোনাল গোলস অ্যান্ড পাথ টু গোল অ্যাচিভমেন্ট তো দেখেন এই থিওরিতে যেটা বলা হচ্ছে যে পাথ এবং গোল পাথ মানে হলো পথ এবং গোল মানে হলো লক্ষ্য আর লিডার এখানে সদস্যদের সামনে দু ধরনের গোলকে তুলে ধরছেন একটা হচ্ছে ওয়ার্ক গোল আর একটা হচ্ছে পার্সোনাল গোল লিডার এখানে সদস্যদের সামনে বলছে যে তোমাদেরকে অর্গানাইজেশনের এই লক্ষ্যতে পৌঁছাতে হবে যেটাকে আমরা বলছি ওয়ার্ক গোল এবং অর্গানাইজেশনের লক্ষ্য পূরণের পাশাপাশি তোমাদের কিন্তু পার্সোনাল যে তোমাদের লক্ষ্যগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু তোমরা তোমাদের কিন্তু পূরণ হবে তো আমরা শুধু লিডার বলতে চাইছেন যে এখানে যে শুধু তোমাদের কাজকর্মের মাধ্যমে যে শুধু অর্গানাইজেশনের লাভ হবে তেমন তা কিন্তু নয় বা অর্গানাইজেশনের শুধু লক্ষ্য পূরণ হবে তা কিন্তু নয় তোমাদের পার্সোনাল যে সমস্ত গোলসগুলো রয়েছে সেগুলোও কিন্তু পূরণ হবে তো এইভাবে লিডার ওয়ার্ক গোল এবং পার্সোনাল গোলকে ইন্টিগ্রেট করে তাদের সামনে তুলে ধরছে এবং লিডার শুধু তাই করছে না যে তাদের সামনে শুধু গোলকে কোথায় পৌঁছতে হবে যেতে হবে সেটাই শুধু তুলে ধরছে তা শুধু নয় এবং লিডার সদস্যদের সামনে তুলে ধরছে যে এই যদি লক্ষ্যে যেতে হয় তাহলে কোন পথ অবলম্বন করতে হবে সেই পথটাকেও কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিচ্ছে এইটাই হচ্ছে এই থিওরির মূল কথা যে লিডার সদস্যদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে এবং সেই লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে তাদের পার্সোনাল লক্ষ্য পূরণ হবে এবং কোন পথ দিয়ে গেলে বা কোন পথ অবলম্বন করলে সদস্যরা তাদের লক্ষ্যগুলোকে পূরণ করতে পারে So this theory suggests that a leader's behavior is motivating or satisfying for the subordinates to the extent it increases the probability of their goal attainment and clarifies the paths to this goal. So, I can say that the leader's behavior is motivating or satisfying. I can say that the leader's behavior is motivating or satisfying for the subordinates. এবং পাশাপাশি যদি সেই গোল অ্যাচিভমেন্টের পথে যদি কোনো অবস্টিক্যাল বা বাধা হয়ে থাকে সেইগুলোকে ক্লারিফাই করে বা সেই বাধাগুলোকে দূর করে দিচ্ছে তো তখনই আমরা বলতে পারি যে একজন একজন লিডারের বিহেভিয়ার মোটিভেটিং বা স্যাটিসফাই তো এটা একটা চিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারছি যে এই থিওরি অনুযায়ী যদি একজন লিডার সাকসেসফুল হতে চায় তাহলে তাকে কি করতে হবে যে গোল কোথায় একজন লিডারকে একজন সদস্যদের কোথায় যেতে হবে বা কি লক্ষ্য পূরণ করতে হবে সেইগুলো তাদের সামনে তুলে ধরা তাদের পার্সোনাল লক্ষ্যগুলোকে তুলে ধরা ফর এক্সাম্পল ধরো একজন সদস্য এইখানটায় রয়েছে তো তাকে যেতে তার সামনে তাকে তাকে যেতে হবে এইখানটায় 
তো সেটাকে বলে দেওয়া এবং শুধু বলে দেওয়া না যে তুমি ওখানে যাও তাকে দেখিয়ে দেওয়া যে তুমি কোন পথ অবলম্বন করলে তাহলে তুমি তোমার লক্ষ্যে যেতে পারবে এবং শুধু তাই নয় এবং এই পথে অনেক বাধাও থাকবে অবস্টেকলসগুলো থাকবে সেই বাধাগুলোকে কিভাবে ট্যাকেল করে আমরা অল্টারনেটিভ পথ বার করে সেই লক্ষ্যতে আমরা পৌঁছতে পারি তবেই কিন্তু একজন ব্যক্তি সাকসেসফুল লিডার হবে এই থিওরি অনুযায়ী সাইকোলজিক্যাল ফাউন্ডেশনস অফ দ্য থিওরি দেখো এই থিওরির একটা কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ফাউন্ডেশন রয়েছে বা একটা সাইকোলজিক্যাল থিওরির উপর বেস করে কিন্তু এই থিওরি গড়ে উঠেছে সেই থিওরির নাম হলো এক্সপেকটেন্সি থিওরি অফ মোটিভেশন বাই ভ্রুম তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে এই থিওরি মোটিভেশনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং মোটিভেশনে অনেক থিওরি রয়েছে এবং তার মধ্যে বিশেষ করে এই ভ্রুমের দেওয়া এক্সপেকটেন্সি থিওরির উপরেই কিন্তু বেস করে এই থিওরি এই পাতগোল থিওরি উঠে এসেছে এবং এই থিওরি অনুযায়ী তিনটি বিষয়ের কথা বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে যে এক্সপেকটেন্সি থিওরিতে বলা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে মোটিভেট করার জন্য তিনটে ফ্যাক্টার থাকে তিনটে ফ্যাক্টার কাজ করে সেগুলো হচ্ছে এক্সপেকটেন্সি ইনস্ট্রুমেন্টালিটি অ্যান্ড ব্যালেন্সেস তো এইগুলো একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখে নেব যে একজন স্টুডেন্ট হয়তো বলছে এরকম যে ইফ আই স্টাডি হার্ড আই উইল পারফর্ম ওয়েল ইন দ্য এক্সাম ইফ মাই পারফরমেন্স ইন দ্য এক্সাম ইজ গুড আই উইল রিসিভ আ ল্যাপটপ ফ্রম মাই প্যারেন্টস ইট ইজ ল্যাপটপ উইচ আই লাভ মোস্ট আই রিয়েলি নিডেড ল্যাপটপ ফর মাই স্টাডি পারপাস তো আমি এই উল্টো দিক থেকে শুরু করছি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে ধরো কোনো একজন স্টুডেন্টকে কোনো রিওয়ার্ড দেওয়া হবে সেই রিওয়ার্ডটা যাতে তার জন্য প্রয়োজনীয় এরকম ধরনের একটা রিওয়ার্ড তাকে দিতে হবে ফর এক্সাম্পল ধরো কোনো একজন সদস্যের কাছে হয়তো প্রচুর টাকা রয়েছে তাকে যদি বলা হয় তুমি যদি এই কাজটা করো তাহলে তোমাকে আরও টাকা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সেই সদস্য কিন্তু বেশি মোটিভেটেড হবে না কেন তার কাছে তো অলরেডি টাকা আছে তাহলে তাকে এমন কিছু রিওয়ার্ড দিতে হবে যেটা সত্যি তার জন্য দরকার তার জন্য প্রয়োজনীয় তো এই ব্যাপারটাকে আমরা টেকনিক্যালি বলি ব্যালেন্স এইবার এই পয়েন্ট দু নম্বর পয়েন্টে যাচ্ছি যে এই যে রিওয়ার্ড পাওয়ার জন্য তাকে এক্সামে ভালো মতন পাস করতে হবে যে এই যে ল্যাপটপ পাওয়ার জন্য তাকে অন্য কোনো কাজ ভালো করে করলে হবে না তাকে একটা কাজই ভালো করতে করে করতে হবে সেই কাজটা হলো যে এক্সামে ভালো পারফর্ম করা তো এই এই বিষয়টা তাদের সামনে স্টুডেন্টকে স্টুডেন্টকে যাতে বুঝতে হবে স্টুডেন্ট যদি এটা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ যে আমার এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই একটাই রাস্তা যেটা হচ্ছে তোমার এই এক্সামে ভালো করা এবং এক্সামে ভালো করলেই তবেই আমি ল্যাপটপ পাব তো এই এই বিষয়টাকে বলা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টালিটি যে সদস্য বা মেম্বার বা একজন স্টুডেন্ট সে ভালো করে বুঝতে পারছে যে এটাই একমাত্র ইনস্ট্রুমেন্টালিটি এটাই একটা রাস্তা যার মাধ্যমে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে যে এই যে এক্সামে ভালো করার পেছনে তাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে হ্যাঁ সে তার মধ্যে এবিলিটি আছে বা সে যদি মনে করে যে হ্যাঁ আমি যদি ভালো করে একটু খাটাখাটনি করি বা এফার্ট দিই প্রচেষ্টা করি বা আমি যদি একটু বেশি সময় দিই তাহলে আমি পারবো এই যে একটা বিশ্বাস যে তার মধ্যে আছে যে সে এই এক্সামে ভালো করতে পারার তার একটা বিশ্বাস আছে যে তার মধ্যে একটা এবিলিটি আছে হ্যাঁ তার মধ্যে যে সে পারবে এই যে আত্মবিশ্বাস এটাকে আমরা বলছি এক্সপেকটেন্সি সো এই তিনটে ফ্যাক্টর খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যে কোনো একজন ব্যক্তিকে মোটিভেট করা যে তার সেই রিওয়ার্ডটা যেন তার জন্য প্রয়োজনীয় হয় এবং এই রিওয়ার্ডটা পাওয়ার জন্য তাকে পারফর্ম করতে হবে ভালো তাকে এক্সামে ভালো পারফর্ম করতে হবে নাহলে পাবে না সে এবং সেই ভালো পারফরমেন্স করতে গেলে তাকে এফার্ট দিতে হবে তার মধ্যে এবিলিটি থাকতে হবে বা সে তার মধ্যে একটা সেলফ কনফিডেন্স তার মধ্যে যেন থাকতে হবে তো এই তিনটে ফ্যাক্টরের মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তিকে আমরা ভালো মতন মোটিভেট করতে পারি
तो ये थ्यूरी ऊपर बेस करें ये पार्ट गोल थ्यूरी गोरे उठे से नेक्स्ट रोल ऑफ लीडर अकॉर्डिंग टू दिस थ्यूरी तो ये थ्यूरी होने चाहिए एक जन नेता बार लीडर को एक टा गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करना चाहिए शेख लो होलो जी क्लारिफाइज द टास्क स्कोप बाउंडरीज एंड द प्रोसेस जो एक जन शादोश के वो सब और इन्हें की की कोर्ट तो हबे तार स्कोप काजर स्कोप को तो टा काजर बाउंडरी टे की रोकों काजर प्रोसेस टे की शेख लो के बालों में तो तादर के बुझी है दावा ये टक टक काज क्लारिफाइज द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सब और इन्हें वो तो एक तो शादोश दर की की भूमिका आजे तादर की की दायित्व आजे Removes obstacle that might affect the task completion. Jodi kono baata ta dher pothe ashe, ta le shei baata ke remove kurtha hobe ba dure shori di ta hobe. Provide psychological support and reward. Mo shobshome shodoshye dher paashe tha ka ta dher ke psychological support dawa, ekhon ta dher ke reward dawa. To ei theory hone jai, ekjon leader ke ei koyekta guru to punno bhumi ka palan kurtha hoyche ba koyekta function sahi thane koyekta function sa ke palan kurtha hoyche. Steps of a pathful leadership theory. So, a theory to the established good the hoi the legend leader came. Think the step of a moment good the hobby. She will follow determine the employee and environmental characteristics, select a leadership style, focus on motivational factors that will help the employee succeed. The eight factor will I'm like a good option of the steps. Kutum step of the determining the employee and environmental characteristics. Knowing the employee in terms of their ability, desire to con desire for control, demands. Knowing and doing if the task required leaders save for the smooth completion because overcoming obstacle is a special focus of this theory. So a step of the leader is a good knowing. तो कादर के जान में ना शौदुष्य दर के भालों में तो उन ताके जानता है वाली रहता है कि बहुत कौन शौदुष्य के मुद्दे की धारणे एबिलिटी आ चें तो उन कौन शौदुष्य की धारणे रिवार्ड एक्सपेक्ट करे की धारणे रिवार्ड तादेक जुन्न पुरे जुन्न कौन टा दिले तारा बेशी खुशी हो कौन धारणे रिवार्� कार कार जोन में एक धारणा बात हास्ते पारे एवं की भावे शेकुलो के ओवर कम करा जाते पारे तो यही विषय डीटर के एक टा नॉलेज रखते हो जो शादोश्य तो शंपोर के एवं प्लस पूरी विषय शंपोर के जो ऑर्गेनाइजेशन की शो पूरी विषय लोग जितार शंपोर के एक तो शंपूनो ज्ञान थके बनोई थकते हो से नॉलेज के ऊपर डिपेंड करे जिको ना एक टा मधुर तो स्टाइल एक जन लीडर एडॉप्ट करते पारे तो प्रथम होते डायरेक्टिव स्टाइल द लीडर इनफॉर्म्स इस फॉलोअर्स व्हाट इस एक्सपेक्टेड ऑफ देम सच एस टेलिंग देम व्हाट टू डू हाउ टू परफॉर्म ए टास्क एंड शेड्यूलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वर्क इट तो ये तो होते डायरेक्टिव स्टाइल जोखोन मेंबर आंशो निश्चित ना जो की कुर्तो हो गया बंग जोखोन टास्क तक को भी चैलेंजिंग टास्क को भी कोचिंग काज लीडर ला जाने ना जो की बाबे परफॉर्म कुर्ता तो तोखोन लीडर के ये डायरेक्टिव स्टाइल अपोलोम हम कुर्ता हो गया बंग दी के डायरेक्टिव स्टाइल है ताकि निर्देश � the leader makes work pleasant for the workers by showing concern for them and by being friendly and approachable. It is most effective in situations in which tasks and relationships are physically or psychologically challenging. तो सपोर्ट ही माने सपोर्ट करो सब शामिल तादर्श आते फ्रेंडली था का शादोश आते शादे एवं तादर के तादर को ती अप्रोचेबल था का इधर होने स्टाइल का हम लोग बोलते हैं सपोर्ट ही पार्टिसिपेटिव डी लीडर कंसल्ट्स विद डी फॉलोअर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन ऑन हाउ टू प्रोसीड इट इस मोस्ट इफेक्टिव व्हेन सपोर्टिंग इकने पार्टिसिपेटी मने जो अंशुगुहन कॉलर कथा बाला होती है जे छोटू शेदेरो किंतु 
ডিসিশন মেকিং এ বা বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে অংশগ্রহণ করে এবং লিডারও তাদের তাদের কাজের সাথে অংশগ্রহণ করবে তো এই ধরনের স্টাইলটাকে বলা হচ্ছে পার্টিসিপেটিভ স্টাইল আর লাস্টলি অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড স্টাইল তো দ্য লিডার সেটস চ্যালেঞ্জিং গোলস ফর দ্য ফর হিজ ফলোয়ার্স এক্সপেক্ট দেন টু পারফর্ম অ্যাট দেয়ার হায়েস্ট লেভেল and shows confidence in their ability to meet this expectation it is most effective in professional work environment such as technical scientific or achievement environment such as sales to ekhane leader sadasyader kach theke khub beshi expect korche tader jonno high goal set korche tader proti confidence rakhche to ei rokom jodi style hoy tokhon kintu আমরা বলতে পারি এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড স্টাইল এবং এই ধরনের স্টাইল দেখা যায় সেলসের ক্ষেত্রে দেখা যায় হ্যাঁ তোমাকে এতগুলো টার্গেট ফুলফিল করতে হবে বা টেকনিক্যাল ফিল্ডে বা সায়েন্টিফিক ফিল্ড বা অ্যাচিভ বা এনভারনমেন্টাল ফিল্ডে আমরা এই ধরনের স্টাইলস দেখতে পাই তো প্রথমে দেখতে হবে যে কি ধরনের এনভারনমেন্ট বা আমাদের সদস্যরা কীরকম আছে এক নম্বর স্টেপে এবং তার উপর ডিপেন্ড করে যে কোনো আমি একটা স্টাইল অবলম্বন করতে পারি সেটা ডিটেকটিভ হতে পারে সাপোর্টিভ হতে পারে পার্টিসিপেটিভ হতে পারে বা অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড হতে পারে এবং লাস্ট স্টেপ হচ্ছে ফোকাস অন মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরস দ্যাট উইল হেল্প দ্য এমপ্লয়ি সাকসিড এবং মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরের উপর শেষে জোর দিতে হবে সেটা হলো যে ডিফাইন দ্য গোল গোল তাদের কাছে ডিফাইন করতে হবে ক্লারিফাই পাথ রিমুভ অবস্টেকেল provide support এবং providing the reward তো তিন নম্বর স্টেপে কি করতে হবে আমাকে এই মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরস গুলোকে ম্যানিপুলেট করতে হবে যে তাদের সেটি গোলটাকে তুলে ধরতে হবে যে কি দিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের গোল এবং কিভাবে সেই পথ তাদেরকে বলে দিতে হবে পথে যদি কোনো অবস্টেকল থাকে সেগুলোকে তাদের সেলসের ক্ষেত্রে দেখা যায় হ্যাঁ তোমাকে এতগুলো টার্গেট ফুলফিল করতে হবে বা টেকনিক্যাল ফিল্ডে বা সায়েন্টিফিক ফিল্ড বা অ্যাচিভ বা এনভারনমেন্টাল ফিল্ডে আমরা এই ধরনের স্টাইলস দেখতে পাই তো প্রথমে দেখতে হবে যে কি ধরনের এনভারনমেন্ট বা আমাদের সদস্যরা কীরকম আছে এক নম্বর স্টেপে এবং তার উপর ডিপেন্ড করে যে কোনো আমি একটা স্টাইল অবলম্বন করতে পারি সেটা ডিটেকটিভ হতে পারে সাপোর্টিভ হতে পারে পার্টিসিপেটিভ হতে পারে বা অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড হতে পারে এবং লাস্ট স্টেপ হচ্ছে ফোকাস অন মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরস দ্যাট উইল হেল্প দ্য এমপ্লয়ি সাকসিড এবং মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরের উপর শেষে জোর দিতে হবে সেটা হলো যে ডিফাইন দ্য গোল গোল তাদের কাছে ডিফাইন করতে হবে ক্লারিফাই পাথ রিমুভ অবস্টেকল প্রোভাইড সাপোর্ট এবং প্রোভাইডিং দ্য রিওয়ার্ড তো তিন নম্বর স্টেপে কি করতে হবে আমাকে এই মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরসগুলোকে ম্যানিপুলেট করতে হবে যে তাদের সেটি গোলটাকে তুলে ধরতে হবে যে কী দিতে হবে যে এটা হচ্ছে আমাদের গোল এবং কীভাবে সেই পথ তাদেরকে বলে দিতে হবে পথে যদি কোনো অবস্টেকল থাকে সেইগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে সাপোর্ট করতে হবে এবং শেষে রিওয়ার্ড অবশ্যই সদস্যদের দিতে হবে যদি তারা সাকসেসফুলি কাজটা করে কনক্লুশনে আমরা দেখছি যে দিস থিউরিস ফার্স্ট থিউরি উইচ গিভস মাচ ইম্পর্টেন্স অন মোটিভেশন উইচ ইজ মাস্ট ফর অ্যাটেন দ্য গোলস দিস থিউরি অলসো পয়েন্টস আউট দ্য টেকনিক্স অ্যান্ড স্টাইলস থ্রু উইচ ফলোয়ার্স ক্যান বি বেস্ট মোটিভেটেড टेक्निक व्यवहार कर तेई गोल करते in educational sector because it can help students have zeal and enthusiasm for study and career and other staff members for improvement so a theory jodi amra educational field e jodi byabohar korte pari tale kintu khub effective hobe staff der jonno effective hobe ebong student der jonno effective hobe ebong ebong ei organization er goal effectively puron hobe ebong shonge shonge personal goal o kintu effectively pull up thank you